liebe Kochen, die Natur und natürlich Feuer. Ich bin Frank, Profikoch, Angler und jetzt koche ich bei SWR Feuer und Pfanne regionale Zutaten auf dem Lagerfeuer. Ich habe Feuer gemacht. Heute gibt es eine besondere Folge von Feuer und Pfanne. Ich mache ein Lagerfeuer auf einem kleinen Boot am wunderschönen Lachersee in der Eifel. Und was würde da besser passen als frischer Fisch direkt aus dem See? Fisch ausnehmen immer vom Afterloch bis vorne hin zur Kehle. Und das Messer von innen an die Bauchdecke drücken. Damit man die Gallenblase nicht erwischt. Die darf man nicht treffen, sonst wird es bitter. So, und hier hinten sieht man noch die Nieren. Die sind an der Rückenflosse, die kann man einfach mit dem Daumen. Auskratzen. Und eine Sache ist wichtig, wenn ihr am Gewässer seid und habt einen Angelschein und nehmt dort Fisch aus, dann dürfen die Eingeweide nicht in den, in den See oder in den Fluss geworfen werden, wenn, weil wenn Fischkrankheiten übertragen werden, dann werden die das ganz oft durch die Eingeweide. So, wenn ein Fisch schleimig ist, das ist immer ein Zeichen dafür, dass er frisch ist. Das heißt, je schleimiger, desto frischer. So, jetzt schneiden wir das Filet von der Mittelgräte hier in der Mitte einfach runter und schneiden die Fleischgräten durch. Jetzt hier ein wunderschönes Filet. schneiden jetzt mit einem Schnitt ganz dünn unterhalb der Bauchgräte dieselbe ab. Hier oben haben wir auch noch einen kleinen Flossensaum, der kommt weg. durch immer ein bisschen sauber machen, Dann kleben nicht so viel Schuppen am Filet. Und auch ein Zeichen, das sieht man hier wunderbar, ist das, das knallrote ähm, Blut, was noch im Fisch ist jetzt. Das ist wirklich, wenn das, wenn das so eine Farbe hat, dann, dann erkennt man, das äh, ist super, super frisch. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Hier wieder einen ganz dünnen Schnitt unter die Bauchgräten. Jetzt haben die Fällchen, wie alle Salmoniden, hier noch ein paar Fleischgräten drin. Die kann man spüren, wenn man so von vorne nach hinten an der Mittelgräte entlang fährt. Und die zupfen wir jetzt raus. Hier haben wir so eine Grätenzange, nimmt auch nicht viel Platz weg. Das ist auch ein Zeichen für die Frische von dem Fisch. Je frischer der Fisch ist, umso 
fester hängen die Gräten noch im Fleisch. Da sind so 20, 30 kleine Gräten drin. Wenn man die grillt, werden die auch oft manchmal so brüchig, dass man sie einfach mitessen kann. Das ist ja auch eine Geschichte, was viele oder die viele Leute äh, abschreckt, Fisch zu essen, weil die einfach Angst vor den Gräten haben. Aber so schwer ist das eigentlich gar nicht, ähm, die zu ziehen, beziehungsweise in ein Fischgeschäft zu gehen und sich ein, den, die ziehen zu lassen, beziehungsweise ein Filet zu kaufen, das grätenfrei ist. Fisch ist ja auch ein Lebensmittel, das unheimlich vielseitig ist. So ein frischer Fisch, den, den kannst du roh essen, da machst du ein Tartar draus, ein paar Zwiebelchen rein, ein bisschen Kapern, ein bisschen Löffel Olivenöl, ein bisschen Pfeffer und Salz und dann ist das Super lecker mit, mit einem kleinen, mit einem Scheibchen Pumpernickel oder so. Sensationell. Und jetzt ziehen wir uns ganz einfach das Filet. Gibt es auch einen kleinen Trick. Und zwar schneidet man hinten, kurz vor der Schwanzflosse, einen kleinen Schnitt aufs Fleisch, aber nicht durch die Haut. Und dann kann man den benutzen, um mit zwei Fingern die Haut festzuhalten. Und dann kann man ganz einfach die Haut abziehen. Und schon haben wir zwei wunderschöne Fältchenfilets. So kleine, kleine Weggläschen mit kleinen, kleinen Gummiringen, die eigentlich alles super verschließen. Und äh, das Beste daran ist, man kann es wiederverwenden. Ähm, also wenn ich draußen kochen gehe, dann habe ich immer so ein, zwei Gläschen dabei. Das Wichtigste ist Salz, Pfeffer. Ähm, Kräuter kriegt man im besten Fall in der Natur. Ähm, aber so ein paar Sachen muss man sich schon mitnehmen. Das Feuer ist direkt in der Glut zu heiß. Deshalb haben wir einen Untersetzer und damit können wir ein bisschen regulieren. Wenn wir natürlich jetzt wollen, dass das hier kocht, dann ist es natürlich gut, wenn es direkt in der Glut ist. Aber jetzt mit unserer Pfanne die darf jetzt erstmal ein bisschen abtrocknen. Also ich koche sau gern draußen. So, jetzt die Zitronenverbene und den aromatischen Basilikum, der wird unsere Grießnocken aromatisieren. Das ist, das ist echt wie, als ob man eine Zitrone äh, gerade zerhackt. Ich glaube, das wird super passen. Gibt dem Fischgericht so nochmal so einen richtig schönen sommerlichen Kick. So, wenn ihr jetzt so einen Grießbrei einfach mit kochendem Wasser aufgießt, ähm, dann nehmt ihr den Weichweizengrieß. Der ist wesentlich schneller gar als der Hartweizengrieß, der muss einmal aufkochen. Hier klappt das so mit dem kochenden Wasser. Wir garen ihn ja später jetzt nochmal. Ähm, damit es die Grieß noch ein klein bisschen lockerer werden, schneiden wir da jetzt noch ein klein bisschen Zwiebelwürfel rein. Auch hier der Tipp, den Strunk 
nach hinten und nicht ganz durchschneiden. Die Zwiebel kann sich jetzt auffächern. Wenn ihr jetzt runterschneidet, habt ihr ganz feine Zwiebelwürfel. das jetzt mit ein bisschen Salz. Und Pfeffer. So. Jetzt haben wir ein Ei drin. Jetzt ist das alles ein bisschen flüssiger geworden. Jetzt rühren wir ein bisschen Grieß dazu, damit wir ein bisschen Bindung kriegen und uns schöne Nocken formen können. Stellen wir kurz zur Seite und schneiden uns jetzt erstmal ein bisschen Gemüse. Die sehen nicht nur gut aus. Der darf ruhig eine leichte Röstung kriegen, der Fenster, man riecht es auch schon. Darf nicht schwarz werden, aber so eine leichte Bräunung. Und dann stellen wir ihn hier hin und gießen ihn mit unserem Olivenöl auf. Weil ich finde, äh, Oliven und Olivenöl, das ist ein... Das ist ein nicht nur leckeres, sondern auch ein unheimlich gesundes Lebensmittel. Jetzt haben wir kein Thermometer dabei. Aber ich schätze, das Öl wird so um die 60, 70 Grad haben. Das ist hier draußen in Ordnung, weil es ja jetzt auch ein bisschen abkühlt. In der Küche hätte ich gesagt, ist ein bisschen zu heiß noch. Und auch den Fisch, den würzen wir. Mit Salz, mit Pfeffer. Und jetzt geben wir ihn ins Öl. Ein bisschen ja, anzugaren die dünnen Seiten. Und damit er noch ein bisschen Aroma kriegt, drücken wir noch zwei Knoblauchschalen hin und geben noch ein bisschen von dem Basilikum dazu. Auch der kann noch ein bisschen von seinem Geschmack abgeben. Man riecht alle Aromaten. Den Basilikum, den Knoblauch, den Fenchel. Das wird, das wird richtig gut. Das gute Olivenöl. Und ähm, ist ja ein bisschen außergewöhnlich, dass ich jetzt hier auf dem Boot mit dem Lagerfeuer äh, konfiere. Das Konfieren ist eigentlich eine sehr, sehr schonende Art, ähm, Lebensmittel zuzubereiten. Und zwar werden die in Öl bei einer ja, bei einer mittleren Temperatur, bei Fisch, reicht eigentlich schon zwischen 50 und 60 Grad. 
Ähm, es gibt Puristen, die machen das noch weiter drunter, dafür aber länger und in einem Wasserbad. Ähm, aber wenn man es direkt im Öl macht, äh, reicht es vollkommen aus. Ähm, 55, 55 bis 60 Grad, dann ist er ein bisschen gar. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr schonend. Ähm, der Fisch bleibt innen drin super saftig, weil er vom Öl umschlossen wird äh, und trotzdem gegart wird. Fisch ist ja ein, ein sehr, sehr leichtes und, und einfaches Eiweiß. Das äh, degeneriert und zerfällt sehr, sehr schnell. Ähm, und ich finde, gerade diese Fältchen hier, die haben es verdient, dass sie ähm, so schonend wie möglich, wie im Prinzip eine Prinzessin. Im Prinzip die Wade einer Prinzessin gebettet wird auf einem feinsten, weichen Seidenkissen vielleicht. Ja, so kann man es sagen. Das Wasser siedet für die Nocken. Im besten Fall siedet es nur und kocht nicht. Das ist für die feinen Nocken ja, zu viel Bewegung im Wasser. Deshalb soll es gerade so, ja, so leicht blubbern. Wenn der Fisch gar wird oder so langsam, und das ist in dem Fall vollkommen in Ordnung, dass der hier noch ein bisschen glasig ist, ähm, der muss im Prinzip nur außen so eine, so eine ganz leichte, ja, so einen Mantel ähm, bekommen, der das schöne, saftige Innere äh, ja, zusammenhält. Unsere Nocken, die kommen auch noch mal ins warme Ölbad. Brauchen wir nochmal richtig schön Glut für unser Gemüse. Das salzen wir noch. Pfeffern es noch. Ich auch ein bisschen grober Pfeffer dran. Dieses wunderbare Filet hier anrichten, weil das Auge ja mit ist. Und was farbig ist, auch nie fehlen darf. Das ist unser Tagwerk heute. Kein Bodensee-Fällchen, sondern das Fällchen aus Maria Lach. Mit Kräuternocken und einem Fenchel-Tomatensalat. Und zwar alles hier aus dem Kloster. Und da gehört der See auch dazu. Das heißt, auch hier aus dem Kloster. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das himmlisch schmeckt. Willst keine Folge von Feuer und Pfanne verpassen? Dann lass uns ein Abo da. Und wir freuen uns auf deine Meinung in den Kommentaren.